இன்றைய தினம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் போட்ட ஒரு ட்வீட் தான் ஒட்டுமொத்த மீடியாவையுமே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மிகப்பெரிய அளவில் எல்லாருடைய வரவேற்பையுமே பெற்றுட்டு வருது இன்றைய ட்வீட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த நேரத்தில் அரசு டாஸ்மாக் கடைகளை மறுபடி திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்து விட வேண்டும் தயவு கூர்ந்து கஜானாவை நிரப்ப நல்ல வழிகளை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்வீட் தான் போட்டாங்க அந்த ட்வீட் இப்போ வரைக்குமே நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட லைக்ஸையும் அதே மாதிரி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ரீட்வீட்ஸையும் இதுவரைக்குமே வந்து பெற்று மிகப்பெரிய அளவில் எல்லாருடைய வரவேற்பையுமே பெற்றிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி எல்லா மீடியா தமிழக மீடியாக்கள்லேருந்து நேஷ்னல் மீடியா வரைக்குமே எல்லாருமே முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாருடைய கருத்தை பற்றி தான் வந்து இப்போ விவாதிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிலையில் அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டாருடைய இந்த கருத்து பற்றி மிக தெளிவான தன்னுடைய பார்வையை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நிதானமாக மிக கவனமாக தன்னுடைய காய்களை நகர்த்திட்டு இருக்காரு நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழகத்தில் ரஜினி சென்ட்ரிக் தேர்தலாகத்தான் இருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தன்னுடைய முக்கிய இஷ்யூவாக பூரண மதுவிலக்கு அப்படிங்கிறத முழுமையாக சொல்லாட்டாலும் கூட மதுவிலக்கு அப்படிங்கிறத தமிழகத்தில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு கொள்கையை வந்து கண்டிப்பாக முன்னிறுத்தி தன்னுடைய அரசியலை வந்து அவர் கொண்டு செல்வார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து இந்த கருத்து வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கு கமல்ஹாசன் அவர்கள் கூட சமீபத்தில் புதிய தலைவரை தேட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அது கூட தன்னுடைய நண்பரான ரஜினிகாந்த் அவர்களை மனசில் வச்சுட்டு தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கருதுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நான்கு சதவீத வாக்குகளை எடுத்த ஒரு தலைவர் தான் கமல்ஹாசன் அவர்கள் சினிமா ரீதியாக சொல்ல அவர் வந்து ஒரு பழைய படம் அரசியல் ரீதியாக சொல்ல கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஒரு பழைய தலைவர் ஆனால் அவர் தன்னுடைய சக்தியை அறிவை ஆற்றலை தொடர்புகளை அமைப்புகளை ஒரு புதிய தலைவரை தமிழகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ப தோன்றக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய பதிவுல புதிய தலைவரை தேட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கூறியிருக்காரு இன்னும் அரசியல் களத்துக்கு வராத ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் அந்த புதிய தலைவர் அப்படின்ட்டு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் நகர்வுகளில் மதுவிலக்க ஒரு முக்கிய கொள்கையாக எடுத்து திமுக அதிமுக ஆகிய ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் எதிராக பெரும்பான்மையான தமிழக மக்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீத வாக்காளர்களில் பெண்களுடைய ஆதரவை பெறக்கூடிய அளவுக்கு இதை ஒரு முக்கிய இஷ்யூவாக வந்து தேர்தல் நேரத்தில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது இப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்துருக்கார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்படின்ட்டு தோன்றினாலும் கூட உண்மையிலேயே அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நெருக்கடி அப்படிங்கிறது திமுக ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் பொருந்தும் திமுக கழகம் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து என்ன முடிவெடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத மக்கள் ரொம்பவும் கவனமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க காரணம் திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் டாஸ்மாக் அப்படிங்கிறது நடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணா திமுக ஆட்சி காலத்துலேயும் அது வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது திமுக இது வரைக்கும் தீர்க்கமான ஒரு முடிவை இந்த டாஸ்மாக் பற்றி சொல்லாத நிலையில் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை இந்த முடிவு எடுத்திருப்பதன் மூலமாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு ரஜினி அவர்கள் திமுக அதிமுக எடுக்காத பல விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு தான் தேர்தல் களத்துக்கு வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக அந்த ட்வீட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய இந்த கருத்தை திமுகவும் அதிமுகவும் எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மக்களவை தேர்தலில் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகளை பெற்று இருக்கக்கூடிய திமுக அணியினுடைய தலைவரான ஸ்டாலின் அவர்களை தன்னுடைய போட்டியாளராக கருதுறாரு அந்த சூழ்நிலையில் அதிமுக ஆதரவாளர்களையும் அதிமுக வாக்காளர்களையும் ஸ்டாலின் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு தனக்கு ஆதரவாக அவங்கள கையில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நுண்ணிய அரசியல் ஆற்றலோடு தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் களமாடிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த விஷயத்தில் அதிமுகவும் சேர்த்தே மிகப்பெரிய அளவில் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிற அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுடைய ஆதரவையும் தன் பக்கம் திருப்பக்கூடிய அளவுக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை கூறியிருக்காரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மேலே அதாவது ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அந்த அரசியல் முடிவு அப்படிங்கிறது மிக தீர்க்கமாக தெளிவாக ஆராய்ந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ட்வீட் மிகச்சிறந்த உதாரணம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அந்த அரசியல் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு தெளிவானதாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மிக சிறப்பாக வந்து இந்த ட்வீட் மூலமாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து இந்த நேரத்தில் அந்த கருத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்ட்டு இதுக்கு அப்புறமும் டாஸ்மாக் அப்படிங்கிறத திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் முடிவு பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு கூட அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற வரைக்கும் மிக தைரியமாக துணிச்சலாக அந்த கரு
அப்படிங்கிறத வந்து மிக தெளிவாக வந்து ரவீந்திர துரைசாமி அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தான் சொன்னோம் மொத்தத்தில் முழுக்க முழுக்க இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கும் சரி இதே ஒரு கருத்து தான் எல்லா ஊடகங்கள்லேயுமே பேசு பொருளாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுல சொந்த சந்தேகமே கிடையாது விவாத மேடைகள்லேயும் முழுக்க முழுக்க சூப்பர் ஸ்டாருடைய கருத்து தான் இனி வரும் நாட்கள்லேயும் வந்து விவாதிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறையும் சந்தேகம் கிடையாது ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களுடைய இந்த கருத்து பற்றியும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய கருத்து பற்றியும் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே காம்பாக்ஸில் தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அதிகமான பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி வீடியோஸ் அப்டேட்ஸ் தொடர்ச்சியாக பேர தமிழ் பேரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பில் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பல்